Друзья, всем привет! Сегодня я еду в Покор на гору. Интересное место. Высота 1000 метров над уровнем моря. Сейчас я нахожусь в Камбоке. Завтракаю в таком вот интересном месте. Посмотрите, Fish Market называется ресторанчик. До 1950 года здесь был рыбный рынок. Потом тут все пере... переоборудовали. Был полицейский участок во времена полпота. А сейчас вот такое вот очень интересное заведение. Простенькое такое, но очень стильное. Вот у меня завтрак. Яйцо Бенедикт показал. Здесь получается у нас такой вид. ребят здесь то обязательно посетите это место такое очень цивильное не дешевое но очень оригинальное очень колоритный ресторан вот такой вот выглядит снаружи В самом центре Кампота получается. Вот. Это вот центральная улица. Центральная туристическая и на набережной. во все национальные парки въезд только по вакцинации так вот уже первая у нас остановка И это вид на компот отсюда компот здесь видно вот там я просто вижу где мой отель Прямо вообще обезьяны обезьяны Я сначала, значит, заехал туда на мотоцикле, а там подошел охранник и сказал, нет, давай паркуйся здесь. В итоге тут на парковке запарковался. И сейчас пойдем наверх, посмотрим. Там такая красота, конечно. Да, и, ребята, температура сейчас внизу, получается, температура была 32, здесь 23. Вообще просто такая серьезная такая разница. Друзья, ну раньше не было обезьян вообще. Просто не было. А сейчас их тут огромное количество, и они могут быть опасными, если она укусит, а у нее может быть и бешенство, и хоть что. Поэтому надо быть очень осторожным с ними. Так, а тут получается пожертвования какие-то вносятся. Hello. Животные всякие здесь. Ой, потрясающий, потрясающий свежий воздух. Какая же красотища здесь. Вот именно, ребята, нужно приезжать все-таки в такой в сухой сезон, когда видно вот Вьетнам. Вот Вьетнам, вон он, Фукок остров. Я был на нем лет 9, что ли, или 10 назад. Но мне Фукок особо не зашел, я так могу вам сказать. Не очень, не очень мне прям. То есть я там еще раз расклестался на мотороллере. 
Так что лучше, лучше приезжайте в Камбоджу. Вот такие потрясающие виды здесь можете посмотреть. Просто красивейшее место вообще. Я прям очень сильно рад. Мы были здесь вот с ребятами в 2016 году. Вот это около этих камней. Если найду фотку, то я ее выложу. Красотища, ребята. Так, ну и вот у меня показывает, получается, то показывал сейчас 990, вот сейчас 985, ну вот около 1000 метров. Вот там 1000 метров точно, если мы туда сейчас с вами поднимемся. статую очень много разной информации есть но в основном о том что это, это вот богиня мау и она защищает путников желает всем удачи и всех сохраняет вот примерно так но есть там еще и легенда о том что там какой-то там муж куда-то ушел от нее я вот точно ребят не могу сказать поэтому много чего погуглить можно ну а я еду дальше ребят нам еще вон туда там есть и старая церковь, еще есть много интересных построек. И тут, скорее всего, очень много чего изменилось, потому что я здесь был два года назад, последний раз. И изменилось что? Я обезьян здесь только не видел раньше. Вообще, я здесь вообще не видел раньше, не было. Сейчас, может быть, их просто прикормили. Вот это меня, конечно, удивило. Красивый храм. Мужичок вот этот там что-то ли спал, там я так и не понял, куда заспанный. Да, это китайский храм, потому что это вот китайская все здесь. Написано, что буддийский, хотя вот. Друзья, остановился вот тут церковь, такая уже, очевидно, оставленная французами в свое время. Кто не знает, то Камбоджа, Лаос, Вьетнам, это все были страны Индокитая, которые были колониями Франции. Старый храм, старая церковь, нерабочая, но зато в таком хорошем состоянии красивая прям красивая
здесь какой-то у церкви еще есть подъем. Надо пойти исследовать это. Церковь, конечно, очень интересно выглядит такая, знаете. Вся уже поросла тут разными лишайниками. Камень порос. Вот это вид. Вот это вид, ребята. Я тут, кстати, ни разу не был. Там прям слышно, как джунгли такие ревут аж прям. Не знаю, слышно ли здесь сейчас нет в камеру. Какая красота. Ребята тут местные фотоются. Так, и сейчас посмотрю, какая высота здесь у меня показывает. Так, вот видно. 1065. Вот такой вот интересный перепад. Высот здесь. Тут море. И сразу 1000 метров. Вот это мощное плато. Наверное, вот мы находимся на одной из самых, наверное, высоких точек. Может, где-то там еще повыше есть. Так, везде написано, что 1000 метров. Где-то там вдалеке Синопиль. И там же, вот в этом же направлении, получается парк Рем, где я делал обзор. Друзья, настоятельно рекомендую, если будете здесь, обязательно посетите. Это прям... Ух! Вообще так захватывает дух. Ну, вот вот она прям. Такой простор чувствуется. Вот этот вид на море. Джунгли под тобой здесь. Там он уже. Поселки рыбацкие. Синоквиль там где-то вдалеке. Ну, красивейшее место. Красивейшее и дует бриз, дует бриз. Прохладный. Внизу 32. Так, а вот это раньше было казино. Вот еще несколько лет назад оно вообще было в разрушенном состоянии. Мы здесь были. Сейчас, я смотрю, тут его привели в порядок, облагородили. Не знаю, как там внутри. Можно ли сейчас вообще заходить? Наверное, можно пройти посмотреть. Раньше мы просто бродили... Смотрите, здесь как красиво. Ну, легенды какие про это место. О том, что, типа, это было казино раньше, и вот люди играли, играли. И кто проигрывал, брали и сбрасывались вот сюда, в пропасть. Ну, тут такая высота. Приличная, я думаю, лететь долго. Это такие легенды. Так, друзья, сейчас из этого здания уже сделали отель. Четырехзвездочный отель, исторический. На фотографиях букинге очень он там красиво выглядит. Очень красиво. Ну и цены приличные. Что-то под 200 долларов стоит. Так, а тут буддийский тоже получается комплекс какой-то. Да, вот там Будда. Сидит и буддийский храм большой. Так, ну я сейчас сначала тут пачку попью водички, может что-нибудь перекусить. А это вот какие-то апартаменты, видать, выстроены. Но они просто не жилые, хотя построены уже давно. Может нет спроса на них. Hello. Hello. Water. Так, что тут у них такие есть какие-то бутерброды с какой-то свининой. 
Китайская какая-то свинина тут. Ладно, надо попробовать заказать что-нибудь перекусить надо. Сейчас сделают мне бутерброд здесь. Можно было какой-нибудь салат, конечно, заказать, но салат может быть какой-нибудь острый, какой-нибудь тут делают. Что он тут делает? Какой-то салат с папайей. Так вот, чувак работает, получается, в этом отеле, который тут пятизвездочный. Там, говорит, казино есть. Что тут мне дали? Получается, батон с свинина, потом огурец, вот это зеленая, это папая. И, и еще, по-моему, соя какая-то. Интересный мудерброд. Или сэндвич, или как поймешь, не знаю, как можно назвать. Начинка прикольная. Сидомен. Сидомен. Неплохо. Кушать можно. Обед за 2 доллара. Получается вот этот бутерброд, который не доел. Этот был и вот эта бутылка воды на горе. И все дороже, чем везде. В источниках не написано, насколько старая. Но пойдемте посмотрим сейчас. обязательно заходим красивый Само по себе место здесь очень красивое, такая вот энергетика здесь интересная, прям чувствуется. Ну, наверное, потому что все-таки все вот температура. Есть такая прохлада. В то же время ты в Камбодже находишься. Очень красивый. Небольшой, но очень красивый. И опять мы здесь выходим. Вот здесь получается теплица, у них там выращиваются помидоры, баклажаны. А вот здесь... Смотрите, приезжал тут, короче, прям такая ферма, павлинья ферма. Павлинчики. Прям огромное количество павлинов. Монах даже тут сидит. Hello. Hello. I'm from Russia. Россия. Россия. Алон. Swimming. Swimming? Yeah. 
Probably early. Yeah, yeah. Maybe I try. Yeah. Yeah. Maybe I try. Yeah. Он говорит, хочет купаться, да? Слушайте. Ого. Ого. Красиво тут. Красиво. Правда, небольшой водопад. Потому что все-таки сезон дождей. Уже закончился. Я думаю, когда сезон дождей, он намного больше. Но тут много, кстати, в Камбодже есть больших водопадов. Мы с вами съездим туда. И посмотрим тоже все это. Это большое ущелье. И монахи. Монахи купаются. Везде монахи есть. Но он не то чтобы какой-то большой, но он просто очень интересный. Видите, как камни какими-то уступами здесь сделаны. Стоит, посетить, если вы будете здесь. Если будете здесь, то стоит. Ну, я представляю, что тут сезон дождей. Тут сезон дождей, наверное, масса огромная падает. Very beautiful. Happy. Yeah. Bye bye. Да, бай-бай. Good luck. Окун. Окун. Удачи пожелал мне. Друзья, ну я надеюсь, что вам понравилось путешествие со мной в парк Национальный Бакор. Ставьте лайки. Напишите комментарии. Может быть, где-то я что-то тут упустил из исторических фактов, но... Вы сможете сами это все найти в интернете, если это вам все-таки сильно будет интересно. Пока я пытался все-таки просто чуть-чуть показать, что здесь есть. Всем удачи. Пока. Скоро будут новые видосы. Что здесь останавливался король. Звуки странные. А, это лягушки здесь так квакают. Вон они прям. Лягушатина. Так, давайте посмотрим, что тут внутри. В таком в полуразбитом каком-то состоянии. Ну, наверное, в те времена здесь вот этих деревьев не было, чтобы король тут мог смотреть. Так здесь вот. Это что-то пытались восстанавливать. Что вот эта конструкция это новая. Для укрепления и все. Ничего тут нет такого. В общем, интересного. Вот эти лягушки, получается, здесь живут, так они отсюда, наверное, вылазить не могут. Хотя нет, вот одна пустая. Может, и можно отсюда как-то выпрыгивать? Это их свой тут мир у них. Их тут просто огромное количество. Только я вижу, наверное, штук 10. 